点正南 S 四 B 位置，暂无发现人员移动迹象。继续搜索，扩大搜索范围。继续搜索，扩大搜索范围。引导地面搜救部队到达该区域。动机收到，实时位置已传输各节点。实时位置已传输各节点。演习区域上空。
力持续加大，通州有乱流，通州有乱流。九六五下落速度超出装备人员承受范围。主伞的传感信息显示，二号辅助伞未打开，二号辅助伞未打开。连接装置突然移位，是主伞和辅助伞发生缠绕。打开备用伞，现在不行，必须先切断辅助伞，要快，不然备用伞还会与辅助伞发生缠绕，无法切断，再试。主伞传感信息反馈，二号辅助伞仍然未打开，下落速度过快，预计三分钟后装备着地。牛走力，再试一试。二分五十秒，装备着地。牛走力，如果故障无法消除，人员出舱，跳伞撤离。二分四十秒，装备着地。你要干什么？坦克载人空投，风险系数达到了最高等级，四面主伞，四面辅伞，只要有任何一面晚打开一两分钟，就会发生纠缠，最后可能直接导致坠毁。另外，空中乱流也是我们的敌人，最后是地面情况千变万化，装备一旦落入水面。河流、树林、流沙、凸起、陡坡等不利地形，就会导致撤回人亡。你考虑清楚了吗？我是一个军人，要有在和平时期面对死亡的勇气。嗯，我是一名坦克兵，我时刻准备着，现在到了为祖国奉献的时候。为了祖国坦克的载人空降技术，在此请战，请上级领导批准我的请求，请战人，你有努力。二分十秒，装备着地。图像显示，坦克外舱门已经打开，出舱人员并未携带降落伞。保障，我是动幺，转接电子侦察卫星，实时显示空降装备舱外影像，信号接入，捕捉到空降装备。人员体温急剧下降，呼吸减弱百分之四十，心跳加速百分之五十。一分四十秒，装备着地。一分三十秒，装备着地，成员是否撤离？再等等，刘总理，我只能再给你三十秒，否则车组成员必须弃车逃生。
转感信息恢复正常，主伞全部打开，空降装备下降速度恢复。预计三分三十秒，装备着地。预计三分三十秒，装备着地。绳子拿掉。是。无线电静默通过，要在规定时间内回到驻地。编队明白民用车辆，交警。
so.。我车与民用车辆追尾了，需要下车处理，请求脱离编队。坦克也敢撞啊！你这什么话呀？我有病啊！拿我车撞坦克？你突然减速，你怎么不说呢？我用警示灯提醒你，你没看见呀、啊？撞坦克你还有理了？我又没见过坦克，我怎么知道你警示我啊？看什么呀？没见过血呀、啊？赶快把你车牌号写下来，地址、电话、姓名。有专人跟你联系，快！你什么意思啊？这事儿你不管了是吗？部队有规定，我方车辆与地方车辆发生车祸，有专人处理，我无权插手。快！我没时间。你哪个部队的？叫什么名字？中国人民解放军。不告诉我是吧？那就别说了。干什么呢你？你干什么？把你这储存卡给我交出来！你过分了啊！有车祸现场不让拍照的吗？到时候我跟交警怎么说？保险公司怎么说？储存卡给我交出来！你一走，我说我撞坦克上了，谁相信我？储存卡交出来！凭什么？天还没亮就碰到你这种神经病，真是倒霉！把储存卡给我交出来！你听见没有？在交警和保险公司的人了没来之前，我拒绝和你交流。最后一次警告你，开不开门？警察没来之前，我拒绝和你说话。你离我远一点，好不好？有什么事儿，找他们，啊！哎，你不洗澡？线路已接通完毕，请指示。坐下。是，坐。同志们，今天凌晨，我们九旅配合空军部队，进行了一场主战坦克载人夜间定点空投和全员静默通过城区的实战演习科目。看似一场演习，其背后是九旅通讯、卫星、装甲、火力支援、后勤保障、特战搜救。等诸多品种的全员配合，是全旅近千人在支持着这三个人的车组。这次演习取得了圆满的成功，装备定点空投，准确无误。同志们，坦克载人夜间空降，引领了全军空地协同一体化作战的全新发展模式。既然是新的模式，出现问题是自然的。但是，一定要在问题当中尽快的找到解决问题的办法，这才是当务之急，重中之重呢、啊。另外。
我要特别提一下牛努力同志，他在紧急情况下，果断地处置了突发险情，保证了演习装备不能倾覆，保护了战友的生命安全，是这次演训科目圆满成功的重要环节。牛努力，到，多手情况怎么样？努力啊！哎，于处长，你送来的相机我们已经看过了，存在涉密隐患，所以呢，按规矩内存卡不能够归还。有这么严重吗？作训装备被拍呢，倒是问题不大，但是车体上的番号全都被拍下来了，无论怎么格式化，也都有被恢复的可能。我知道了，那个摄影师的名字叫什么？<笑>那我哪知道呀？说句心里话，除了装备，人家那些照片可拍的真不赖。昨晚在城北的正义路上，我的车跟你们的坦克撞到一起了。我说老马，老马，老马，等会儿人努力来了，跟人好好说啊！你懒得搭理他。新鲜啊，两个大连长啊，亲自擦坦克，这活应该我干呀、啊。我说马连长，人牛班长回来了，你你表个态啊！你们先聊着，我擦个车，心烦。啊，表什么态啊？别理他啊！哎，手怎么样了？啊，没事，小伤。哎，刚才指挥中心旅长可表扬我了。怎么了？这愁眉苦脸的？你提纲考试成绩出来了，知道吗？哎呦，我有点紧张了，这可是大事儿。我这次感觉我考的不错，说，差五分。哎呀，你看我吧，还真是。其实我真觉得我这次考。题干这事儿没这命啊，考四回了。行了，这事儿以后不想了，啊，我就是过来跟你们俩报个到，回去了。别，别急啊，咱再想想办法呗。想什么办法呀、啊？还能重考一回啊？再考还过不了，没这个命。行行行行行行，你厉害啊！你先别说话，听我俩的。我俩呢，想了个办法，你到新兵连待三个月，啊？我去新兵连待三个月干嘛去？是，你看啊，首先这带新兵啊，对于你来说那肯定是手拿把掐，没什么难度。再一个，就是这回给我俩都分配到新兵工作里边了，对，负责全旅的装甲连的新兵工作，咱仨一块儿去多好啊！对啊，你们俩去新兵连了？啊，行不行？你表个态，我。主要是给我们俩点时间，提干的事儿，不是没有转机。努力，咱们仨是同年兵，咱俩是一个村儿的，我我俩能害你怎么着啊？哎，我算是明白了，你们俩不是在这擦坦克，是在这儿等着我呢，啊？就给我出这主意，我我去新兵连带这帮新兵蛋子
站队列去？怎么想的你们俩？我不去啊！怎么你就干不了？你当了十年的兵，你干不了？你就把那帮兵带成你这样，会不会？我不会带兵，没带过。哎，带新兵不是目的，你以后提了干以后，你你爱上哪儿上哪儿去，行不行？我不去。谁爱去谁去，哎，哎，我话没说完呢，刘烈，我说话不好使是不是？哎，我说你就别喊了，你这样子你能干什么？有那只命令，你接住我们这必须先边报道，听见排长好，排长好，啊，说这是搞什么活动呢？跟被偷袭了似的。报告排长，我们有个兵跑了，我们有个新兵不见了，现在正在找呢。啊，是，你别大惊小怪的，是吧？人家刚来新兵连，是吧？跟这看点都新鲜，没准去小卖部添着东西了呢。报告排长，据我分析，他肯定是撩了，撩了，就是颠了。落跑，呃，逃逃逃跑了，他他死定了。你就别在这下结论了啊！你们这个新兵连文书呢？呃，文书没跑，他在二楼，我帮你把他叫起来。不用了。牛班长，段案，我先给你把包拿下来吧。不用，这就是那个失踪的新兵啊。对，就是他，正能量。现在的新兵也太不像话了啊！做事完全不考虑后果，知道后果就不是新兵了。你你一华为又出现那个地沟找了吗？找了，女厕所呢？厕所、澡堂子都找了。崔崔，老崔日班后面那个空间找了。最先排除的就是老明房，他在办公室找的吗？抽屉我都看了。哎，哎呀，老马，你消消气呗。我当了这么多年兵，我听说过，我就没见过。这个新兵跑之前有什么迹象？到处都是迹象，吃饭不吃，床铺不铺，还顶撞教官，就是一个刺儿头。你什么时候来的？指导员，牛副来吗？来干嘛？你这大连长下达的命令，谁敢不服从啊？十年了，听说过没见过吧？哼，你也真是点儿正。刚来，见见世面。行啊，正好我来新兵连没有具体的职务，我把这小子找回来，哪儿找？不找了，都找遍了，找不着不找了，大不了回伺我媳妇儿去。你看，你看，你看，还是这个脾气，就不能有点事儿、啊？变吧，别了，你知道什么人脾气大吗？啊？便秘。你喝点香油吧。我喝敌敌畏，我喝香油啊。好。干嘛去？找他去。你上哪儿找？一个新兵蛋子跑丢了，他能跑哪儿去？我不相信他出大街要饭去，浪迹天涯去。哎。大姐你好，这是张能亮家吗？您是？我叫牛努力，他在家吗？没声音了，小刘就快找了。那那你先进来坐吧，稍等一下。找谁呀？来了来了来了。嗯，张有良。这名咋这么少？这是咱们九旅的老兵了，参加过抗美援朝，是一级的英雄模范。三英，过去啊！上将，什么情况？快，快，正前方。哎，好，隐蔽所，知道了，让他们往左边走，往左边。大姐，注意。飞机来了
，好，好，好的，我听见了，很好。老爷子，嗯，咱家来人了。哦，老师长，啊，营长，六连在哪儿？啊，我问这六连在哪儿？啊，六，呃、六连，六连供上去了。好，正前方。技术配齐了没有？没问题，出发。是，出发。好，对了。那是部队来的。啊，是。你是，我是你营长啊！哦，啊，你的车已经冲上去了，打退了敌人，我们胜利了。小伙子，我还不老，我还不糊涂呢。这是啊，这看电视啊，这不是那儿，什么战场不对。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！我我我我糊涂了。嗯。人老了，身边也没个伴儿，脑子里呀、啊、老是过去的那些事儿。哎，你们是九旅的吧？对。能量闯祸了？嗯、啊呃，没有，嗯，没闯祸。我们是，我们是来家访的。老处长，我想他去当兵，应该是您的建议吧。<笑>能量啊，这孩子啊，他对坦克倒不陌生。他他小的时候，我就一次一次带他去看坦克。他把坦克上那些参数啊、背点那个熟啊，他可真是喜欢坦克。这孩子啊，打小。他爸也不怎么管他，他是跟我一块长大的，所以那脾气啊、秉性啊都有点古怪。可是有一点儿，他一定会成为一个很优秀的坦克兵。张德亮跑哪儿去了？我估计张德亮肯定没回家。保姆也说了，张德亮最牵挂的人就是他爷爷。他要是跑，第一时间回家。刘烈，在家找到他了吗？连长，他应该还在军营里。确定。凡是有装备的地方，我建议再找一遍。就是这儿不成。营长，我找到了，在里边。十三个小时了，才找到我。那快请他下来吧。哎，哎哎哎，哎，快点，弄一下。你们两个先回班里去。是。让你走了吗？
，让你说话了吗？报告，我可以说话吗？行。我爷爷身体不好，他有阿尔茨海默症，也就是老年痴呆症。他没有对你瞎说点什么吧？说了，你爷爷现在正开着坦克冲锋陷阵的在前线，一回头，孙子没了。逃兵了，他抱着我的腿就哭啊，说团长，帮我找找孙子吧。你说就你这个熊样的，给你找回来有什么用啊？我爷爷其实挺不容易的，他一直活在过去，脑子里就剩下打仗。那你就别辜负他，当个好兵啊！你不了解我家的情况，我爸想让我出国，我爷爷想让我当兵，但是我最后听我爷爷的，我还是选择当兵。别说你爷爷了。说说你，我从小是在我爷爷的监护下长大的，现在他老了有病了，我觉得我有义务通过手机来监护他，我觉得这是对的，我觉得军队上不应该没收我的手机，所以你就抗议，不服从命令，是，我就是想证明，像我们这帮新兵蛋子一样可以腰缠手机，超越你们这帮老兵。军令里服从命令为天职。部队的道理是服从，全世界的军人都一样。不许质疑！听的道理是你的，不是部队的，明白吗？